हाय फ्रेंड्स वेलकम होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विश्व है पराना फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं किचन की अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि आज मैं सारी चीजें बताऊंगा लगा के ट्रेनिंग से एफ जोड़े शेफ तक सू शेफ तक सी तक क्या क्या काम होता है किचन में बेसिक नॉलेज दूंगा क्या क्या काम होता है बेसिक नॉलेज में और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कौन कौन सी पोजीशन होती है स्टार्टिंग में ट्रेनिंग से लेके लास्ट तक बताऊंगा और लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ किचन में काम आती है वो पूरे जितने भी डिपार्टमेंट होटल है होटल में उनमें वो चीज नहीं होती है जो कि किचन में सारे लोग वहीं करते हैं तो वो चीज क्या है वो लास्ट तक देखिए आपको मालूम चल जाएगी और शेफ लोगों का क्या होता है तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले हमारा पोजिशन जो होता है वो होता है ट्रेनिंग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे पहले हम लोग उनको जैसे वो ट्रेनिंग में ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उनको रिसीविंग में डालते हैं रिसीविंग में क्यों डालते हैं इसका मेन चीज क्या है इसका मेन पर्पस क्या है वो क्यों कि जो भी आइटम रिसीव होगा वो उसका क्वालिटी चेक करने का कैसे क्वालिटी चेक करते हैं जितने भी आइटम आप रिसीव कर रहे हैं वो किचन यूजेबल है तो उनके नाम क्या क्या है कैसे दिखते हैं कलर में फेस में वो सारी चीजें क्योंकि वो फ्यूचर में वही चीज उनको काम आने वाली है नहीं तो उनको नाम ही मालूम नहीं होगा कि जुगनी कितने टाइप की होती है कॉलीफ्लावर कितने टाइप की होती है लेटूस कितने टाइप के होते हैं ऐसी सारी चीजें जो मीट आइटम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं जैसे स्टिक लॉइन सिर लॉइन रेवाई बहुत सारे होते हैं टी बॉन्स तो वो कैसे दिखते हैं तो मेन पर्पस ये है ट्रेनिंग लोगों को रिसीविंग में डालने का कि वो सारे आइटम के नाम सीख लेंगे जिससे उनको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और दूसरा क्या है कि वो जस्ट क्या कैसे रिसीव करते हैं जैसे हम लोग आइटम का नाम लिखते हैं लॉक बुक होता है रिसीविंग एरिया में तो आइटम का नाम लिखते हैं टेम्परेचर चेक करते हैं उसका और क्वालिटी चेक करते हैं और एक्सपायरी ये चार पांच कॉलम होते हैं हमारे लॉक बुक में तो वहां हम लोग नोट करते हैं कभी भी कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है मेन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग आपको भी अलग से दी जाती है अगर आप चेफ बनते हैं तो कहीं पे भी जॉब करो चाहे गल्फ कंट्री में चाहे इंडिया में बिगर हाइजीन के बिगर बेसिक फूड नॉलेज बेसिक फूड ट्रेनिंग के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी किचन में गल्फ में तो स्ट्रिक्टली होता है ये कि जब तक आप बलदिया कार्ड या बेसिक फूड हाइजीन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है आप किचन में काम कर ही नहीं सकते हैं अभी मैं सऊदी में हूं तो यहाँ पे अलाउ नहीं है चाहे वो बंदा रूम पे हम लोग कितने भी महीने बैठा के दिन बैठा के उसको सैलरी दें लेकिन अलाउ नहीं है किचन में अगर उसको पास बलदिया कार्ड नहीं है तो ये हो गया ट्रेनिंग का पॉइंट ट्रेनिंग के बाद में ऐसे ही कौमी बनता है बंदा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किचन में क्या क्या आइटम है उसका मीजा करने का जैसे मेनू में क्या क्या है उसका मीजा प्लस करने का वो शेफ जो उसका सीनियर शेफ है वो उसको बताएगा कि कैसे कटिंग करनी है कैसे इसका प्रेजेंटेशन करनी है प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या करने का है कैसे मैरिनेशन करने का है वो सारी चीजें कौमी लेवल पे उनको सिखाई जाती है स्टोर कैसे अरेन करने का है वेज नॉन वेज सारा सेपरेट कैसे रखने का है बेसिक फूड हाइजीन सब का ध्यान कैसे रखने का वो सारी ट्रेनिंग उनके सीनियर लोग देते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट पोजीशन होती है डीसीडीपी सीडीपी फुल फॉर्म होती है इनकी डेमी शेफ दी पार्टी शेफ दी पार्टी इनका काम होता है इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे हाइजीन चेक करने का खाना बनाने का प्रेजेंटेशन करने का स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है या क्या क्या खत्म होने वाला उसका लिस्ट अपने सीनियर को देने का वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है जो भी कुकिंग होती है डीसीडीपी और सीडीपी ही मिलकर उसको खाने को पास करते हैं अपने पिकअप काउंटर से पिकअप काउंटर होते हैं किचन में हॉट और कोल्ड दोनों सेक्शन में सेपरेट सेपरेट पिकअप काउंटर होते हैं तो डीसीडीपी सीडीपी मिलके खाना बनाते हैं जो भी खाना है जो भी ऑर्डर है गेस्ट का बैंक का तो उनका खाली कुकिंग का काम होता है उसके बाद में नेक्स्ट पोजिशन होता है आपका सुशभ सुशभ की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो उसके साथ साथ में बहुत सारा पूरा किचन हैंडल करना पड़ता है सुशेफ को जैसे रोस्टर बनाना किचन का ड्यूटी रोस्टर उसके बाद में हाइजीन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है चिल्लर वगैरह उसके फ्रीजर वो सब आप लोग किचन में पाओगे आपको मालूम चलेगा एक टेम्परेचर सीट होता है उसको चेक करने का क्या क्या अवेलेबल है क्या क्या नॉट अवेलेबल है वो सारी चीजें बनाने का 
कौन सा स्टाफ ड्यूटी आया नहीं आया वो सारा रोस्टर के अंदर देखने का एचआर में रिपोर्ट करने का क्या कोई बीमार है किचन स्टाफ या नहीं है पूरा हाइजीन की ट्रेनिंग देने का उसके बाद में जो भी बैंक मेनू वगैरह हैं उनमें उनको टेस्टिंग करने का जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रखने की वो सुशब की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और भी है जैसे कि क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी हर पोर्शन हमारे किचन में एसओई होता है एसओ एसओई और एसओपी दोनों होता है एसओ नेक्स्ट पोजीशन है एक्जुडिस शेफ का जो जॉब रेस्पॉन्सिबल होता है वो मेनू प्लानिंग जो भी किचन में मेनू चेंजेस होते हैं मेनू छह महीने में एक साल में जब भी, भी चेंज होता है पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कॉस्ट के साथ में उसका जिम्मेदारी होता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है कि मेनू चेंज करे उसके बाद में जो भी मेनू ट्रेनिंग है हाइजीन ट्रेनिंग है और पूरे टीम को लीड करना वो सारा एग्जीक्यूटिव का काम होता है और मेन जो वर्क होता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है कॉस्ट वो हर महीने कॉस्ट निकाल के देता है कि इतना परसेंट हमारा कॉस्ट आया है उसके बाद में जो भी गेस्ट कंप्लेन होती है गेस्ट कंप्लेन को हैंडल करने के लिए वो गेस्ट से बात करते जाके जो भी गेस्ट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते जाके मीटिंग अटेंड करना बाकी सारे होटल में जो भी मेनू बैंक वगैरह के मेनू भी गेस्ट के साथ डिसाइड करना बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडजुड शेफ की और उसके बाद में होता है रीजनल शेफ जो कि अपने एरिया का जो शेफ होता है वो सारे जो भी वो रीजनल में जो भी होटल रेस्टोरेंट आते हैं उनको हैंडल करता है उनके साथ प्लानिंग करता है कि नेक्स्ट बिजनेस प्लानिंग कैसे होगा किचन का नए फूड फेस्टिवल वगैरह कैसे करेंगे कौन सा फेस्टिवल करेंगे उसके बाद में पूरा कंट्री हेड होता है कंट्री हेड शेफ जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट शेफ उसका पूरा कंट्री को देखना होता है वो सारे शेफों के साथ मीटिंग करता है कि नेक्स्ट प्लानिंग क्या है फूड फेस्टिवल कौन से में कौन सा कर रहा है किसकी कॉस्टिंग कितनी आई है किसने क्या प्रॉब्लम चले है किसके यहाँ उसके यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है कंप्लेन कितनी आ रही है तो ये सारी चीजें होती हैं आपके होटल में ये ये पोजिशन होती है और जैसे ही आप प्रैक्टिकल करोगे आप थोड़ी अभी तो आप थोड़ी पढ़ रहे हैं जैसे ही प्रैक्टिकल आप पढ़ोगे किचन में आके प्रैक्टिकल करोगे अपने आप तो आपको सारे पोजीशन सारे काम जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारा मालूम चल जाएगा फ्रेंड्स मैंने तो बताया था लास्ट में एक पॉइंट ऐसा पॉइंट बताऊंगा किचन के बारे में छोटा सा पॉइंट है मैं बताता हूँ अभी किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे सबको काम पड़ता है खाने का लेकिन किचन से किसी को इतना ज्यादा काम नहीं पड़ता है हम लोग किचन वालों को किसी डिपार्टमेंट से इतना ज्यादा काम नहीं पड़ता फ्रंट ऑफिस से हमें क्या काम है कुछ इतना ज्यादा कुछ नहीं है हाउसकीपिंग से हमें क्या काम है कुछ नहीं है सर्विस से हमें क्या काम है कुछ नहीं है खाली हम लोग ही ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि हर डिपार्टमेंट को किचन से ही काम पड़ता है अगर खाना नहीं है होटल में तो कुछ भी नहीं है और गेस्ट रुक रहा है तो खाली रुकने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कहीं भी रुक सकता है लेकिन खाने की वजह से सर्विस की वजह से गेस्ट रुकता है लेकिन किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हर किसी को काम पड़ता ही पड़ता है बाकी डिपार्टमेंट चाहे काम पड़े नहीं पड़े इसीलिए हम लोगों को किचन वालों को शेफ का बहुत इज्जत होता है शेफ बनना एक आर्ट होता है अपने अंदर पैशन होना चाहिए हुनर होना चाहिए आप शेफ बन सकते हैं जी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अब मैं भी कोई काम सीख के नहीं आया था लेकिन मेरा शौक था घर पे खाना बनाने का तो मैं स्टार्टिंग में घर पे बहुत खाने बनाया करता था नए नए आइटम के इसीलिए मैंने होटल लाइन ज्वाइन किया और आज दस साल में यहाँ हूँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ भी आपको कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा थैंक यू